জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করছেন দক্ষিণ সিটির বিএনপির মেয়র প্রার্থী ইশরাক হোসেন সরাসরি চলে যাচ্ছে সেখানে সেটির জন্য আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে এসেছি আপনারা গণমাধ্যমের কর্মীরা ভাইরা গত 18 দিন যাবত নিরলস পরিশ্রম করে আমার প্রচারণা কার্যক্রমকে আপনারা তুলে ধরছেন জাতির কাছে আমি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা সন্তান আমি নিজেকে আমি গর্বিত একজন মুক্তিযোদ্ধা সন্তান হয়ে এবং আমি একটা স্বাধীন বাংলাদেশ যেখানে জনগণ হবে রাষ্ট্রের মালিক জনগণ হবে ক্ষমতার মালিক সেই আদর্শে বিশ্বাসী আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং অবিভক্ত ঢাকার দীর্ঘতম সময় উনি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সদ্য প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদেক হোসেন খোকা আমি বলতে চাই যে আসন্ন সিটি কর্পোরেশন ইলেকশনে আমি আমার যে পরিকল্পনাগুলো রয়েছে আপনারা জানেন যে এখন ঢাকা বিশ্বের সব থেকে বসবাসের অযোগ্য নগরী হিসেবে পরিচিত হয়েছে বায়ু দূষণের দিক থেকেও আমরা সব থেকে দূষিত নগরীর তালিকা এক নম্বরে এসেছি কিছুদিন আগে নারী ও শিশুদের জন্য সব থেকে অনিরাপদ শহরের একটি তালিকা তো বের হয়েছিল সেখানেও ঢাকার অবস্থান ছিল এক নম্বরে আমি ঢাকার সন্তান এই শহরেই আমার বেড়ে ওঠা এই এই সমস্যাগুলোর মধ্যে আমি বেড়ে উঠেছি এবং সমস্যাগুলো আমার জানা রয়েছে আমাকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি একটা গুরু দায়িত্ব দিয়েছে আসন্ন সিটি কর্পোরেশন ইলেকশনে মেয়র নির্বাচন করার আমি আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই যদি মহান আল্লাহ তালার অশেষ রহমতে আমি মেয়র নির্বাচিত হই তাহলে আমি এই নগরীকে বাসযোগ্য করে তোলার জন্য যা যা করণীয় সকল কিছু করব এবং আমার নিজের জীবনকে উৎসর্গ করব জনগণের খেদ মতে এবং নগরবাসীর উন্নয়নে আমি আরও বলতে চাই যে আমরা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল আমরা একটা উদারপন্থী গণতান্ত্রিক দল আমরা শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরে বিশ্বাসী এবং নির্বাচন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী যেখানে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন আপনারা জানেন যে গত আঠারো দিন ধরে আমরা নির্বাচন প্রচারণা চালিয়ে আসছি খুবই শান্তিপূর্ণভাবে আমি মেয়র প্রার্থী হিসেবে আমার প্রচারণা ভালোই চলছিল আমরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়েছি সেখানে এলাকাবাসীরা আমাকে বরণ করে নিয়েছেন ফুলের মালা দিয়ে এবং প্রচারণা চলানোর সময় বিভিন্ন নৌকা সমর্থিত প্রার্থীদের ক্যাম্প আমি আমার সামনে পড়েছে আমি তাদের সাথে ক্যাম্পে ঢুকে গিয়েছি অনেক কাউন্সিলর একাধিক কাউন্সিলর প্রার্থীর সাথে কিন্তু আমার দেখা হয়েছে আমি সালাম বিনিময় করেছি কুশল বিনিময় করেছি এবং দোয়া চেয়ে বের হয়ে এসেছি গতকাল একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যায় আমি আমার যথারীতি প্রচারণা কার্যক্রম শেষে বাসায় ফেরার পথে আমাদের একচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর ক্যাম্পের সামনে দিয়ে আসার সময় অতর্কিত সেখান থেকে দোতলা থেকে ইট পাটকেল এবং অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী রড টড নিক্ষেপ করা হয় সেখানে তিনজন সাংবাদিক সহ আমাদের প্রায় বারো জন আহত হয় এর মধ্যে নয় দিগন্তের একজন রিপোর্টার আছেন সময় টিভির একজন ক্যামেরাম্যান যার আটটা স্টিচ লেগেছে মাথায় এবং আমাদের বাংলা ভিশনের ক্যামেরাম্যান আহত হয়েছেন আরও অনেকেই আহত হয়েছেন তা আমি যেটা বলতে চাই আমরা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী আমি আপনাদের মাধ্যমে আহ্বান জানাতে চাই যে আগামী দিনগুলোতে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনটা অনুষ্ঠান হোক সেটি চাই আমাদের ইভিএম নিয়ে আমাদের দলীয় বক্তব্য রয়েছে সেখানে আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি যে ইভিএমের মাধ্যমে ফলাফলকে প্রভাবিত করা সম্ভব তো এই বিষয়ে আমাদের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ এবং দলীয় অবস্থান তাদের বক্তব্য জানিয়ে দিয়েছেন ইতিমধ্যেই তারপরে যেহেতু আমরা গণতান্ত্রিক দল আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে থাকব এবং এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব আপনারা শেষ কথাটি যেটি বলতে চাই যে আশঙ্কাটি আমরা করছিলাম গতকাল রাতে এই হামলা ঘটনার পরে আমাদের ওয়ারি থানায় আমাদের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে একটা মামলা করা হয় এবং পঞ্চাশ জন আসামি সহ অজ্ঞাতনামা আসামি দিয়ে আজকে সকাল পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তো আমি আমরা নির্বাচন কমিশনকেও গতকাল ঘটনা ঘটার পরে আমরা চিঠি দিয়ে মাধ্যমে জানিয়েছি আমরা আমরা বলতে চাই যে আমাদের যে প্রচারণার এবং নির্বাচনটা করার সমান সুযোগ আমাদেরকে দেয়া হোক আমরা এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে এবং মামলা মামলার মধ্যে আমাদের যেতে মাঠ খালি করে দেওয়ার যে একটা করা হয়েছিল জাতীয় নির্বাচনের আগে সেই সেই কাজটি যাতে আবার না করা হয় সেটি আমি আহ্বান জানাচ্ছি এই বলে আমি শেষ করছি আপনারা সকলেই আমার জন্য দোয়া করবেন আমি বয়সে নবীন বয়সে কম কিন্তু আমার দেশের জন্যে নগরের জন্য আমার কাজ করার ইচ্ছা রয়েছে এবং আগামী দিনগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আমি বুকে ধারণ করে সেই কাজটি আমি করে যাব এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি 
আর অবশ্যই আমি আমরা বারে বারে কথাটি বলে আসছি যে আমাদের সব কিছুর মূলে আমাদের দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিটাকে আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি কারণ দেশে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় থাকুক সেটা সকলেই কামনা করে এবং আমি এই বলে আমি শেষ করছি আপনাদেরকে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি জিন্দাবাদ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আমল হোক এবং আগামী প্রধানমন্ত্রী আমার তারুণ্যের অহংকার জনাব তারেক রহমান জিন্দাবাদ ধন্যবাদ আপনাদেরকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করছিলেন দক্ষিণ সিটির বিএনপির মেয়র প্রার্থী ইশরাক হোসেন আমরা সরাসরি ছিলাম সেখানে